Véndeme empanadas en, los, en todos los idiomas que puedas. Ok, would you like to buy an empanada for the snack? Do you think that persistence makes a success? Yes. Es que vous pensez que la perseverance amène le succès? Voulez vous acheter une empanada pour apporter à la maison? En italiano? Te piace manger un panzerotto? En, en holandés? Villen empanadas copen? En alemán? Möchten Sie eine empanada kaufen? En ba ruso? Da hoche spiroski? ¿Qué otro más? Eh, portugués, ¿quieres comprar un pasteo? Este, Rotze Zambuzak, en hebreo. Bedak <risa> 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 eh, Zambuzak, creo que es en árabe. Bedak Zambuzak, es casi lo mismo. ¿Y cómo le venderías a un turista aquí en Acapulco? Le, me acercaría y le digo, lo que a usted le hizo falta fue una botanita, unas empanadas no le parecerían una muy buena adquisición el día de hoy. Tengo de jamón con queso, queso con jamón y el tiburón dietético. Salsa y servilleta sin costo adicional para que se anime. ¿Qué dice? Te agradezco. Youtubers, tal vez ustedes recuerden a Francisco Orihuela Ramírez, este joven mexicano que se popularizara por la manera en la que vende empanadas en las playas de Acapulco. Imagínese usted que si en este momento dejara ahí en la canasta la deriva de empanadas, tendría que esperar 86,400 segundos que son los que conforman 24 horas de hoy a mañana pensando en el por qué no consumieron una empanada cuando en tiempo y forma tuvieron las últimas 23 órdenes a su, a su total disposición. Habría sido un arma de dos kilos ya que usted pudo consumir empanadas a la altura de su paladar y pudo haber apoyado a la economía de un empanadero simpático de Acapulco que tenía actitud en finalizar la jornada a tempranas horas del día. Se le plantea garantía previa de la venta para así posteriormente poder cerrar un trato convincente por las dos partes de que si usted le gusta la calidad de esta empanada y no es lo suficientemente buena para satisfacer las necesidades de sus dos paladares, a continuación habría una devolución total e inmediata de su dinero. Partiendo desde ahí, no le parecería conveniente ceder el beneficio de la duda y poder degustar la calidad de la empanada para dar una crítica constructiva si es que la hay. Francisco, deberías de ir a Shark Tank. ¿Se ¿Sí has oído de ese programa? Lo he escuchado, pero siento que... Como decía Martin Luther King, para subir una escalera hay que ir primero peldaño por peldaño. Estas son relaciones públicas a nivel micro con el cliente. Si no han visto el video, bueno, él usa su intelecto y su ingenio para poder vender y se muestra como un joven muy muy inteligente y prometedor. Este video le valió para que un millonario mexicano, me refiero a Arturo Elias Ayub, le ofreciera una beca para estudiar. El joven rechazó la oferta señalando que él quiere salir adelante sin ayuda y sin los compromisos de nadie, que no quiere deberle a nadie. Bueno, eso es muy muy loable. Recientemente salió un video en las redes sociales en donde le hacen una entrevista y señala que habla varios idiomas. El joven es políglota y le gusta leer, él tiene tan solo 15 años. El entrevistador le dice que si puede realizar ventas en otros idiomas y el joven señala que sí, que sabe vender sus empanadas en más de 10 idiomas. Bueno, les dejo el video y wow, sí que sorprende este joven, no sale a vender eh, su producto a la playa, se gana el dinero de manera honrada, de manera honesta y además, bueno, le gusta leer, estudia, se prepara para salir adelante. Muy, muy loable lo que hace este joven. Les dejo el video, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Por favor, no se olviden de compartir el video, de darle like. Yo les voy a agradecer mucho que lo peguen en sus redes sociales para que más mexicanos conozcan a este joven prometedor. Que estén muy bien. Véndeme empanadas en, los, en todos los idiomas que puedas. Ok, would you like to buy an empanada for the snack? Do you think that persistence makes a success? Yes. Es que vous pensez que la perseverance amène le succès? Voulez vous acheter une empanada pour apporter à la maison? En italiano? Te piace manger un panzerotto? En, en, en holandés? Villen empanadas copen? En alemán? Möchten Sie eine empanada kaufen? En ba ruso? Da hoche spiroski? ¿Qué otro más? Eh, portugués, ¿quieres comprar un pasteo? Este, Rotze Zambuzak? En hebreo. <risa> <risa>